Seorang wanita tengah mengendarai mobilnya sambil mendengarkan musik Tapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh longsornya batuan dari arah bukit Yang menyebabkan mobilnya hilang kendali dan menabrak pembatas jalan Hingga terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam Tapi keberuntungan masih menaungi wanita ini Mobilnya tersangkut di bebatuan dan ia masih bisa selamat Tidak lama kemudian tim penyelamat pun datang menggunakan helikopter Tapi karena celah tebing yang begitu sempit Helikopter tidak bisa turun lebih dekat ke arah mobil yang mengharuskan seseorang harus turun menggunakan tali untuk menyelamatkannya namun masalah lain muncul ketika tangan kru penyelamat ini terjepit oleh bodi belakang mobil akhirnya kru lain yang bernama Ray turun untuk membantu dan berhasil menyelamatkan mereka tepat waktu karena jika terlambat sedikit saja maka mereka akan ikut terseret mobil hingga ke dasar jurang Para ilmuwan sedang meneliti kemungkinan terjadinya gempa berskala besar di daerah bendungan ini. Dikarenakan akhir-akhir ini alat mereka mendeteksi rentetan gempa berskala kecil yang berpotensi menjadi pemicu terjadinya gempa besar di sepanjang wilayah San Francisco. Dan ternyata gempa itu terjadi lebih awal dari prediksi mereka. Gempa berkekuatan 8,5 skala Richard menyebabkan keretakan pada konstruksi bendungan. Semua orang berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Seorang anak ketakutan dan ia tidak berani bergerak karena panik Tapi untung saja ada pria ini yang berhasil membawanya Tapi tiba-tiba bendungan itu hancur karena sudah tidak kuat menahan beban air Mereka berusaha berlari sekuat tenaga Tapi pria ini harus menjadi korban karena kakinya tertusuk oleh besi beton jalan raya Dan ia pun terbawa oleh arus bendungan Tapi ini hanyalah permulaan dari gempa besar yang akan terjadi selanjutnya Ray yang bertugas sebagai tim penyelamat sedang dalam perjalanan menuju lokasi gempa Tapi ketika ia sedang menelepon istrinya, gempa dengan kekuatan lebih besar kembali terjadi Ray pun memerintahkan istrinya untuk segera pergi ke atap gedung agar bisa dievakuasi dengan helikopter Di perjalanan Ray melihat semua kerusakan yang diakibatkan oleh gempa besar yang kemungkinan mencapai 9 skala Richard Gedung-gedung tinggi mulai berjatuhan dan roboh karena sekuat apapun pondasi gedung tidak akan kuat jika diterpa oleh gempa yang berkekuatan lebih dari 9 skala Richard istri Ray berusaha untuk mencapai atap gedung meskipun ia berkali-kali jatuh karena goncangan Ray pun berhasil sampai ke tempat istrinya dan ia segera mengevakuasi dengan menurunkan tandu namun gedung yang berada di sebelah roboh yang menyebabkan hembusan debu dan material benda keras mengarah ke mereka tapi akhirnya Ray berhasil menyelamatkan istrinya dan segera pergi dari tempat itu Sementara itu di tempat lain, anak Ray yang bernama Black harus terjebak di parkiran karena terjepit oleh reruntuhan gedung. Untung saja ada kakak beradik ini yang ia temui sebelum terjadinya gempa. Mereka mencoba mengangkat reruntuhan yang membuat kaki Black terjepit, tapi karena terlalu berat, mereka mencoba mencari peralatan di bagasi mobil dan menemukan sebuah dongkrak yang bisa mengangkat reruntuhan. Meskipun hanya sedikit, tapi Black mendapatkan cukup ruang sehingga ia bisa keluar dari mobil tepat sebelum mobil itu tertimpa reruntuhan gedung mereka pun segera keluar dan menuju jalanan yang lebih aman Black pun menelepon ayahnya agar segera dijemput karena keadaan di sana sangat parah kondisi kota menjadi luluh lantak akibat gempa besar yang terjadi Ray pun dan istrinya bergegas menuju ke tempat Black yang jaraknya lumayan cukup jauh di tengah perjalanan, helikopter yang ditumpangi oleh Ray dan istrinya mengalami kerusakan sistem akibat benturan yang didapatkan sebelumnya. Dengan terpaksa Ray melakukan pendaratan darurat di sebuah jalanan yang ramai. Mereka berhasil mencuri sebuah mobil milik para penjara dan melanjutkan perjalanan. Namun perjalanan mereka harus berhenti karena jalan yang mereka lewati terputus akibat pergeseran tanah. Dengan terpaksa mereka harus kembali untuk mencari jalan lain. Untungnya mereka bertemu dengan pasangan kakek nenek ini yang membawa mereka ke hanggar pesawat terdekat sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan anaknya mereka harus terjun dengan parasut dikarenakan sulitnya mencari tempat pendaratan pesawat karena sebagian besar kondisi kota yang sudah porak-poranda gempa yang lebih besar kembali terjadi yang mengakibatkan gedung-gedung yang masih berdiri menjadi hancur Jembatan terombang ambing ambruk karena begitu besarnya getaran akibat gempa. Ray dan istrinya memilih untuk memakai jalur laut karena hampir semua jalanan kota terblokir oleh reruntuhan. Tapi Ray menyadari bahwa air laut di sekitar mereka mulai surut. 
yang mana ini merupakan tanda awal akan datangnya tsunami. Mereka bergegas untuk mencari tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari terjangan tsunami. Kembali ke Ray dan istrinya, dari kejauhan mereka sudah melihat ombak tsunami yang mencapai puluhan meter siap menerjang daratan. Karena tidak ada pilihan lain, Ray memilih untuk menerjang ombak sebelum mencapai daratan. Arus yang begitu tinggi dan kuat membuat beberapa kapal terbalik dan terpental. Ray terus berusaha agar bisa melewati ombak tsunami tersebut. Dan tiba-tiba tepat di hadapan mereka ada sebuah kapal barang bermuatan kontainer yang hampir menghantam mereka. Ketika mencapai daratan, ombak tsunami menyapu bersih semua benda-benda yang ada di hadapannya. Black dan kawan-kawan berhasil mencapai gedung yang lumayan tinggi untuk menghindari terjangan tsunami. Tapi posisi mereka belum cukup aman dan masih terkena terjangan ombak yang hampir membuat roboh gedung yang menjadi tempat mereka berlindung. Untungnya mereka masih bisa selamat dan menunggu orang tua Black datang menyelamatkan mereka. Ray dan istrinya bergegas menuju tempat Black berada dengan melewati puing-puing bangunan. Tapi mereka bingung karena tidak melihat keberadaan Black. Dari dalam gedung, Black melihat mereka dan memberikan sinyal laser untuk memberitahu posisi mereka. Tapi masalah baru muncul karena gedungnya mulai mengalami penurunan akibat pondasi yang terkikis air. Ray bergegas untuk menyelamatkan Black yang mulai tenggelam dan sudah tidak sadarkan diri. Istri Ray mengambil inisiatif untuk menabrak kaca gedung agar mereka bisa pergi secepatnya dari tempat itu. Akhirnya mereka pun berhasil selamat tepat sebelum gedung itu tenggelam. Akibat gempa besar yang terjadi berkali-kali dan terjangan tsunami membuat seluruh kota hancur. Tapi korban jiwa bisa diminimalisir karena tim evakuasi dan penanganan bencana melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. <tuh>